మనందరం సమూహంలో బలవంతులం తప్ప ఇండివిజువల్గా బలవంతులం కాదు అండ్ ఇండివిజువల్గా బలవంతులు కావాలంటే మీరు మేధో మదనం చేయాలి మీరు చదవాలి జీవితంలో ఒక అడుగు ముందుకు ఇయ్యాలి సో ఎంతమంది నేను ప్రయత్నం చేసి ఉత్సాహం ఇచ్చి మీ వెన్నుదన్నుగా ఉంటానంటే కూడా అక్కడ బయటికి వెళ్ళి నన్ను దాటి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ధైర్యం ఉంటుంది కానీ బయటికి వెళ్ళగా అందరూ చప్పబడిపోతున్నారు గాలి తీసిన బెలూన్ లాగా నా నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే ఓటమి వచ్చే కొద్దీ నాలో పంతం పెరిగిపోద్ది ఓటం దెబ్బ పడే కొద్దీ పట్టుదలు పెరిగిపోతున్నాను ఒక మూడు సినిమాలు ఫ్లాపులు వచ్చినాయి లేదా పది మంది తిట్టేశారని చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చోని నేను అయితే ఏంటని కూర్చొని కొంత మీరు ఒక చెడు కోసం రౌడీజం చేసి ఆ రౌడీలకే అంత బలం ఉన్నప్పుడు ఒక మంచితనం కోసం ఒక ఆశయం కోసం మనకి ఎంత పట్టుదల ఉండాలి ఇంకా మనం ఎంత ధైర్యంగా ఉండాలి ఇంకా మనం మనం రౌడీల చేతిలో గోండాల చేతిలో లేదంటే మనల్ని విమర్శించే కొట్టు సత్యనారాయణ గారి చేతుల్లో మనం ఉండిపోతామా లేదంటే వాళ్ళు ఎదుర్కొని నిలబడతాం అనేది అది మన స్థాయి అది అది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అది ప్రతిరోజు నేను పోరాటాలు చేయను నేను నా పోరాటాలు నేను చేస్తాను ఎందుకంటే ఎత్తు ఎదుగున్నవాడికి పడితే నామరూపాలు లేకుండా పడిపోతాడు నేను ఎదుగు ఎదుగుతున్నాను నేను సుఖంగా లేనని సుఖంగా ఉన్నానని అర్థం కాదు పడితే పడిన రోజు నామరూపాలు లేకుండా పడిపోతాను నాకు తెలుసు నాకు ఇది తెలిసే నేను పోరాటం చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ పడిపోయినప్పుడు కూడా ఒక ఆశయం కోసం నన్ను పక్కన వాళ్ళు పడదోసి ఉండాలి కానీ నేను నా బలహీనతలో నేను ఎప్పుడు పడిపోను అందుకని దీన్ని దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి స్థాయిలో మీ మీ పోరాటాలు మీరు ఖచ్చితంగా చేయండి అలాగే పార్టీకి సంబంధించి శిక్షణ కార్యక్రమాలు పెట్టాలి అంటే ఉదాహరణకి దీన్ని ఎందుకు నూట వంద మందికి నూట యాభై మందికి ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేయమన్నానంటే నిజానికి మనకి చేతికి జయ మన చేయతి జయకుట్టిన ప్రతి జనసేన సైనికుడు కానీ కార్యకర్త కానీ లేదంటే మనకి ఈ పోరాట యాత్రలో నిలబడ్డ ప్రతి ఒక్క యువకుడు యువతిగా నిజంగా నిలబడి ఉంటే ఈరోజు నేను జనసేన అరవై డెబ్బై సీట్లతో అక్కడ అసెంబ్లీలో కూర్చున్నాది వాళ్ళందరూ వదిలేశారు తప్పు మంది కాదు ప్రజలది మనకి మన మనతో పోటి మనకు సభలకు వచ్చిన యువతగా నిజంగా నిలబడి ఉంటే ఈ రోజున మనకు అరవై డెబ్బై స్థానాల్లో జనసేన ఉండేది సో తప్పు మన దగ్గర లేదు కానీ ఒక సదుద్దేశాన్ని ఒక సత్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కష్టాలు ఉంటాయి ఆ కష్టాల్లో భాగంగా నేను చూడండి తప్ప ఇది ఓటమి ఇది మన ఓటమి ఇది మనం నిరుత్సాహపడే విషయం కాదు ఎందుకంటే నేను అస్సలు నిరుత్సాహపడను నేను దెబ్బ పడే కొద్దీ చాలా బలంగా ముందుకు వెళ్తాను ఎందుకంటే అందుకే నేను పాతిక సంవత్సరాలు ఎందుకు చెప్తానంటే రెండున్నర దశాబ్దాలు నా జీవిత కాలంలో నేను మన దేశం కోసం ఇవ్వడానికి మన సమాజం కోసం నిలబడటానికి నేను తీసుకున్నాను తప్ప దీంట్లో ఓటమిలు ఉంటాయి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి అని తెలిసి వచ్చిన వాడిని అందువల్ల నన్ను అపజయాలు నేను వెనక్కి లాగలేదు అందుకని మీరు కూడా ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు నేను చేసిన దానిలో ఏంటంటే ఒకళ్ళు నన్ను రోడ్ నమ్మి రోడ్డు మీదకి రావాలంటే ఫస్ట్ నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలి అందులో రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు నేను చేశాను ప్రయాణం మేము ఈ రోజున ఎవరిని మిమ్మల్ని అడగలేదు ఆ రోజున సత్యగారు మన బోల్సెట్ శ్రీని గారిని నేను అడగ అడగల మీరు రెండు పార్టీలోకి ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ముందు నేను నడిచి చూపించి ఈ వ్యక్తి వెంట మనం ఈ వ్యక్తితో పాటు మనం నడ నడవచ్చు అన్న నమ్మకం నేను కలగజేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే నేను డబ్బులతో ప్రలోభాలతో నేను చెప్పను మనుషుల్ని నన్ను నేను ఈ నా ఈ దారిలో నడుస్తున్నాను మీరు రండి నాతో పాటు నేను చెప్పను ఆ మాట మీకు ఇష్టమైతే నాతో పాటు రండి ఈరోజు నా ఏ మూలకి వెళ్ళినా కానీ కర్నూలు దగ్గర నుంచి ఏ మూలకి వెళ్ళినా కర్ణాటక ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇంత అసాంఖ్యంగా అభిమానులు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు మన ఆలోచన విధానాన్ని ఇష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళు అంతేగాని డబ్బులు ఇస్తున్న ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్కి ఒక సారా ప్యాకెట్కి వస్తే ఇష్టపడిన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కాదు ఇంత బలం ఇంత బలం చాలా తక్కువ మందికి ఉంటారు దేశంలో ఆ బలం భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆ ఇచ్చిన బలాన్ని మనం సమాజ శ్రేయస్సుకు వాడదాం ఆ మనం ఇచ్చిన బలాన్ని మనం ఒక బలమైన రాష్ట్ర నిర్మాణానికి వాడదాం అది మన తాడేపల్లి గూడెం తాడేపల్లి గూడెం తాలూకు జనసేన సీటు కావడానికి ఉపయోగిద్దాం ఆ శక్తిని అలాగే నన్ను కూర్చు నాటి పాప అడిగారు సార్ మన శ్రీనివాస్ గారు తాడేపల్లి గూడెంలో పోటీ చేయమంటే ఆల్రెడీ అప్పటికి ఏదో నిర్ణయాలు జరిగిపోయినాయి అని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ నాకు రెండు చోట్ల కూడా చేయాలని లేదు ఒక చోట చేయాలని ఉంది నాకు ఎందుకంటే ఓటమి పోతే రెండు చోట్ల ఎందుకు ఒకటే చోట పెట్టుకుందాం అంటే కానీ పరిస్థితి లేదు చాలామంది చెప్పడం నేను కూడా ఏంటంటే ఒకసారి సహజంగా నేను నా నిర్ణయం నేను తీసుకుంటాను నేను కూడా చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉండే వ్యక్తిని రెండు చోట్ల పోటీ చేయాలని నేను అనుకునే ఎప్పుడు ఒకటే ఆ ఒక్కటి పోయినసారి తాడేపల్లి గూడెం అయితే మనస్ఫూర్తిగా నిజంగా సంతోషించాడు నిజంగా సంతోషించాడు సో ఈరోజు కూడా భవిష్యత్తులో అలాంటి ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని పరిశీలిస్తాను అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను అలాగే ఈ ఎన్నికలు చాలా ముఖ్యమైనవి మీరు చాలా మీరు చెప్పినవన్నీ ముఖ్యంగా అందరూ మాట్లాడకపోయినా దాదాపు అందరి అభిప్రాయాలు
నాకు ఎంత ఆనందం ఉంటుందంటే నేను నేను సంపాదించుకుంది వేల కోట్లు సంపాదించుకోలేదు కానీ మాధవ్ గారు లాంటి అంటే క్యా కీమోథెరపీ కీమోథెరపీ చేయించుకు చేయించుకుంటూ కూడా నువ్వు ఇచ్చిన బలం మాకు బలం అనేది నాకు నేను సంపాదించుకుంది నాకు ఏ వేల కోట్లు ఇస్తే ఎన్ని లక్షల కోట్లు వస్తే నాకు ఇంత అభిమానం ఇంత ప్రేమ ఉంటుంది చెప్పండి